。完了，这好歹也是二零二四年的第一天，你不。好吧，盲盒居然不帮人家扛一下，看看变什么？变得不好的话，咱们就补一个。糟了，怎么感觉要出问题呢？咱们没有阳光了，这个盲盒一定要给力啊！还好，还好是狐狸僵尸扛住了机枪射手，总算是吃到了后排的箱子鬼。现在的话没办法啊，只能冲五路了，兄弟们。我告诉你们啊，这一股强劲的音乐不是给姜王博士的，而是给。没错，谁通关我给谁。不过刚才又来了一个姜王博士，现在咱们有两个姜王博士了。我操！我去，我怎么好像看到又来一个姜王博士？你看啊，下来一个，上面站着还有两个，刚才死了一个，总共是四个姜王博士，兄弟们。不过这关的伤害实在是太高了，特别是一路的仙人掌。但是四个姜王也给咱们放了十多个盲盒吧，这也不亏呀、啊，是吧？五路的五王能不能保一下？盲盒僵尸过去，赶紧把高金龟给吃掉。哎呦，没办法，能保住五王的话，咱们四路就能通关了。怎么感觉这一关向日葵有点少呢？还好三路给我变了一个向日葵，又来。可恶啊！四路还变了一个机枪射手，贱不贱呐、啊？一路放个盲盒吧，顺便给你们看看效果，根本帮不了姜王。哎呀，一路的气球僵尸还遇到专业的了，糟糕！这下咱们还剩四百多阳光，这怎么玩？感觉这关非常的缺阳光，就场上的几手向日葵根本不够。我操！这二零二四年是要搞事情啊！好好好，新年第一天这么玩是吧？哎呦，这个辣椒就太过分了，把我矿工给炸没了。要是矿工不死的话，吃最后一个仙人掌，再吃双头，咱们卡上还有一个盲盒，放在四路帮姜王博士扛住。我感觉这波有了，但是这个辣椒毁了我。现在咋办？现在咋办，兄弟们？现在咱们卡槽就一个盲盒，加在场的两个盲盒，咱们一共是三个盲盒，怎么去打败一四路呢？现在咱们卡槽这个盲盒啊，放一路也不对，放四路也不对啊！这二零二四第一天怎么能这么对我呢？太不吉利了！哎，五王僵尸有用吗？测出来了，兄弟们，二零二四大吉大利，好运连连。我准备把这份好运分享给大家，欠者有份，发送接好运。猪哥把好运分享给你。这关有三个植物在罐子里面，而且卡槽里面还有一个魔术吞噬者呢！哈，我一眼就在人群之中看出你不是人。这个魔术吞噬者不吞猫尾草，吞谁呢？虽然他又变了一个植物，但是和猫尾草比起来，那真是小猪见大猪。行，那咱们就从四路开局了。
四路搞完，咱们就得去搞三路了。二三路输出都是很强的，相对于二路来说呢，三路可能会更容易一些。还好又变了一个向日葵，魔术村真好用，我看不惯谁我就搞谁。先不慌，等盲盒吃过来，万一变出一个强力植物，待会儿贴脸咱们盲盒还能吃掉，是不是？好，那这样一来的话，三路输出植物就剩一个南瓜头了。怎么这一路坚果箱这么多呀？牙都咬酸了。我在想一个问题啊，二路输出这么强，我想应该没有僵尸可以走过去。咱们不妨试着从一路试一试，因为咱们罐子里面有三个植物嘛，不妨把它们利用起来。如果一路咱们能够突破的话，这个大蒜可就有大作用了啊！我去，吓死我了！还好咱们三路的铁桶刚好把老子吃掉。完了完了，我突然发现大蒜还可以放三路。咱们盲盒就有机会去二路了，但刚才我没想那么多，我在想，反正一路都要打的，还好还好，姜王博士来了，这个姜王博士真牛啊，每次都是最后来，你们有没有发现？但是这也吃不到向日葵了呀。哎，不是说配合姜王放的普姜，能把一路的地雷踩完不？还有没有？还有一个我去，而且还多了一个倭瓜。完了，那这不是完了吗？别慌别慌，好像还有机会。这个倭瓜，咱们有三一手，看看能不能套路一手。别慌别慌，兄弟们，吹，哎，吹晚了。啊，二连倭瓜，哎呀，完了，哎，好像没事没事没事兄弟们，咱们卡槽还有一个魔术村呢、啊，我怎么差点给忘了？咱们可以直接吞向日葵呀！我怎么这么傻呢？哎呀，趁这个盲盒还没进家，我去！我要是再晚一点想起来的话，这个盲盒进家了，咱们就没人吃向日葵了，肯定又有人在骂我了。但是当局者迷，猪脑过载，有时候可能真没想那么多。哎呀，我还说给他一个大蒜了，没想到他自己给了我一个大蒜。哎呦，这个高坚果僵尸，稳妥稳妥，兄弟们！啊，不是，怎么又出一个大蒜啊？我向日葵还没吃完呢，就跟拉屎拉到一半，这谁受得了啊？没事啊，这个大蒜呢，咱们可以用魔术盾把它给吸了。有人可能会问我，哎，朱哥你怎么还在一路放僵尸啊？我也不知道啊，我手滑把向日葵放到一路了，现在我得安排僵尸去吃啊。三路这个武王盲盒就很灵性了，无论去二路还是四路，都是非常非常舒服的。但是我更喜欢他去四路。啊啊！你偏偏不听我的是吧？那我就放僵尸打死你。哎，看到没？直接把武王盲盒的魂魄给打出来了。啊！半武僵尸被南瓜头给卡住了，这个南瓜头炸了之后，咱们武王僵尸就没了呀。不过还好，四路应该是过关了。那现在四五路我也懒得打了，咱们不是还有一个大蒜吗？在罐子里面，我就直接把它放到第四路了，兄弟们，我就不信咱们能放这么多盲盒，下不去五路一个。玩啦！你们在干嘛呀？都往二路走啊！还好，总算是下来了一个。好好好，大蒜的百分之五十几率是这么算的，是吧？那最后出了一个黑大爷，完美通关。哟，最后还来个姜王博士啊！啊，这关开局只有一个大嘴花呀，那我肯定是选择先吃二爷啊！盲盒哪来的？还好给了我一个机枪射手，我去，怎么莫名其妙就出了一个盲盒呢？那既然咱们都有机枪射手了，我也不管这个大嘴花是敌是友了。果然中大嘴花，他会召唤一个僵尸。这个大嘴花确实是把双刃剑。现在呢，咱们等这个大嘴花吃好吧，然后把二爷给吃了。好，大嘴花吃好了。
哟，又来一个机枪射手！我感觉除了巨人僵尸，咱们一个机枪射手就可以吊打一路了。咋？怎么是冰车？看看血量，哎呦，还好冰车只有八百多血，应该没问题，应该打得过。稍微多一点血量的话，我怀疑我们打不过了，兄弟们。哦，差一格就打到我们了。那现在再打一个盲盒，这个双头射手放哪里？我看看，干脆就放四路吧，兄弟们。糟糕，是个黑大爷。咱们这个输出，三路人给个好东西吧。大喷菇，大喷菇，暗影豌豆，双头射手配一个坚果墙，打一个黑大爷应该没问题。还是挺能扛的啊，差点把我坚果给吃掉了。樱桃的话，可以把五路机枪给炸了，然后四路盲盒和铁桶，差不多就炸这三个吧。哎呀，保护伞铁桶，不过咱们来了一个保护伞，哎，挡住挡住，哇，挡得好啊！三路铁门被我挡回去了，不然咱们机枪就死翘翘了。还行，五路有个投手打个铁门没问题，一路打个撑杆也没问题。又来一个真哥，咱们放在四路啊，先把一路的盲盒打了。这个真哥为什么放四路呢？因为咱们五路只有一个投手。这个投手打盲盒太冒险了，所以森哥放四路帮一下。哎呦，怎么能来一个墓碑吞呢？那现在五路的盲盒不敢打呀，兄弟们，那只能选择打二路的铁桶了。但是这该死的铁桶居然是一个保护伞铁桶，怎么办？该死啊，玉米加农炮也要被吃啊！那就祈祷他不要来太强的僵尸了。哟，水草，嘿，那空投你随便来。哎，刚好咱们有个水草可以捆一下鸡哥，后续的水草还能解决一路的冰车。哇，这还能玉米加农炮，真是天助我也。那五路这个盲盒我就不客气了啊。呀哈！五路这个盲盒他还敢变僵王博士呢，兄弟们，那我都不管你了。这个僵王博士，我直接把巨人一起砸出来，省得浪费我时间了。棒棒糖糖呢，直接放到巨人的屁股后面，然后再配上一个玉米加农炮。呀哈！别开玩笑啊！这个两个巨人咱们机枪射手挡不住的，没事，咖啡豆编一下。哎，这个巨人。哇，这个三叶草和巨人还能打出如此配合啊！那巨人看来是要双杀了，兄弟们，不得不说，今年的运气是真的好。完结，撒花。啊，这关开局只有一个大嘴花呀，那我肯定是选择先吃二爷啊！盲盒哪来的？还好给了我一个机枪射手，我去，怎么莫名其妙就出了一个盲盒呢？那既然咱们都有机枪射手了，我也不管这个大嘴花是敌是友了。果然中大嘴花，他会召唤一个僵尸。这个大嘴花确实是把双刃剑。现在呢，咱们等这个大嘴花吃好吧，然后把二爷给吃了。好，大嘴花吃好了。哟，又来一个机枪射手。我感觉除了巨人僵尸，咱们一个机枪射手就可以吊打一路了。咋？怎么是冰车？看看血量。哎呦，还好冰车只有八百多血。应该没问题，应该打得过。稍微多一点血量的话，我怀疑我们打不过了，兄弟们。哦，差一格就打到我们了。那现在再打一个盲盒，这个双头射手放哪里？我看看，干脆就放四路吧，兄弟们。糟糕，是个黑大爷。咱们这个输出，三路人给个好东西吧。大喷菇，大喷菇，暗影豌豆，双头射手配一个坚果墙，打一个黑大爷应该没问题。还是挺能扛的啊！差点把我坚果给吃掉了。樱桃的话，可以把五路机枪给炸了，然后四路盲盒和铁桶，差不多就炸这三个吧。哎呀，保护伞铁桶！不过咱们来了一个保护伞，哎，挡住挡住！哇，挡得好啊！三路铁门被我挡回去了，不然咱们机枪就死翘翘了。还行，五路有个投手打个铁门没问题，一路打个撑杆也没问题。又来一个真哥，咱们放在四路啊
，先把一路的盲盒打了。这个人哥为什么放四路呢？因为咱们五路只有一个投手，这个投手打盲盒太冒险了，所以生哥放四路帮一下。哎呦，怎么能来一个墓碑吞呢？那现在五路的盲盒不敢打呀，兄弟们，那只能选择打二路的铁桶了。但是这该死的铁桶居然是一个保护伞铁桶，怎么办？该死啊，玉米加农炮也要被吃啊！那就祈祷他不要来太强的僵尸了。哟，水草，嘿，那空投你随便来。哎，刚好咱们有个水草可以捆一下鸡哥，后续的水草还能解决一路的冰车。哇，这还能玉米加农炮，真是天助我也！那五路这个盲盒我就不客气了啊！呀哈，五路这个盲盒他还敢变僵王博士呢，兄弟们，那我都不管你了，这个僵王博士，我直接把巨人一起砸出来，省得浪费我时间了。挂麦香糖呢，直接放到巨人的屁股后面，然后再配上一个玉米加农炮。呀哈，别开玩笑啊！这个两个巨人咱们经常是挡不住的，没事咖啡豆编一下。哎，这个巨人，哇，这个三叶草和巨人还能打出如此配合啊！那巨人看来是要双杀了，兄弟们，不得不说今年的运气是真的好，完结，撒花。不是哥们儿，一定要放的这么整齐吗？你是不是有强迫症啊？这一关看起来三路吃消子回比较容易一些，所以呢，咱们从三路开始。啊，三路放上钉子了，兄弟们，那现在咋办？还是放三路吗？三路吃大蒜，往上或者往下，好像比直接在二四路放僵尸要好一些。没办法，只能听天由命了。哎呦，这就没办法了，确实运气差了一点啊！三路居然变了一个大蒜，这谁能想到呢？没关系，咱们再开一次。这下还算不错，成功的吃到向日葵了，舒服啊！不是，我就想简简单单的吃个向日葵，为啥就这么多曲折呢？咱们再放一个盲盒，水草不是还有两次吗？刚好啊。可惜了，是个机枪射手。那咱们再得补一个盲盒。三路的话，差不多可以通关了，所以呢，我们可以打其他路了。哇，是我低估了，一路伤害这么高。啊，又来大蒜，还有完没完呢？连出的僵尸都是大蒜僵尸，这一关是大蒜他爷爷的奶奶的爷爷设计的吧？啊，这样也行。为啥你不去其他路啊？三路咱们可以通关了。我去，他还搞出了一个三线，你这不是害我盲盒吗？你看，哎呀，你爷爷的奶奶的爷爷大帅已经很坑了，没想到这个大帅僵尸更坑。三路搞了一个三线，这下怎么办？这还来了一个矿工僵尸，这还玩个鸡毛了。咱们还有最后一个盲盒，肯定不能再放三路了。只能硬着头皮冲二路了。哦吼，这把我承认我被拿捏了。最近怎么回事啊？没有那种一把过的快感了。老是让我开第三把。众所周知，猪哥的三把必过定律，很少被破。我观察了一下，一路伤害很高，咱们可以从五路入手。五路有两个三线，肯定是得先打的。是我着急了，不为三路的羊桃可以打到其他路。所以呢，咱们还是乖乖的等三路打完了之后，咱们再打其他路。这个机枪可真牛，吃了二路向日葵不说，还把二路的倭瓜给废了。那咱们就打二路呗。这关僵王肯定是没啥用的，当然啊，也不能说完全没用。咱们先先打打一路，看看能不能把一路给破了。一路还是伤害挺高的啊，两个仙人掌，还有两个黄鱼头手。
。好好好，仙人掌变地刺儿会玩，但是我变辣椒，你又能把我怎么办？但是他又变了一个土豆雷，凉拌，没关系，一路可以慢慢打了。现在咱们可以打第五路了。哼，被我克制了吧？哎，一路，哥，一个从天上走，一个从地下走，还是那句话，刀不锋利马太瘦，你拿什么和我斗？现在就剩四路一条路，那咱们肯定是要猛攻的，来吧。哎呦，我一路的矿工变成别人了，没事儿，咱们再补一个盲盒。啊，还能这样玩吗？这下鸡哥踩到钉子了，而且这鸡哥是从前面往后打。这就麻烦了，后面这个冰瓜和西瓜咱们干不掉了，而且一路还没过关，真是离谱。还好还好，一路差一点点又死了。四路出了一个南瓜头，有点麻烦了，兄弟们。现在咱们有两个办法，要么在三路或者五路赌个五王盲盒，要么咱们就硬冲四路。我觉得这个事情啊，不能由我来决定。这样啊，咱们在三路放一个盲盒，如果他去一三路的话，咱们就在三路读五王盲盒；如果他去二四路的话，咱们就硬冲四路，好吧？单数三路，双数四路，然后五路的话，咱们就重摇。来吧，好兄弟，给我一个正确的选择。居然变了一个巨人僵尸，那巨人不吃大蒜的话，他就留在第二路了。二路是双数，这是要我直接冲第四路啊，兄弟们，来吧，上天安排的最大嘛，冲冲冲！漂亮，有撑杆跳僵尸。哼，最后还不是由我来终结，这叫什么？御驾亲征。啥玩意儿？只给向日葵呀、啊？那这关怎么玩呢？呀哈！向日葵还能压僵尸，属实是小刀拉屁股，开了眼呐！这样啊，为了让大家看得更清楚呢，咱们就直接打开透视了。开局可以砸开雪橇小队和矿工僵尸。向日葵快死的时候可以变身倭瓜砸一下，顺带呢还能再变一个植物，所以我向日葵放到最后面没毛病。而且掉落的卡片怎么也是一朵向日葵啊？哎呦，毁灭菇！我这关还真是全给箱子葵啊！那这关很简单啊，箱子葵死的时候还可以变身倭瓜砸一下，死完之后呢，还可以再变一个植物，相当于一个箱子葵获得两个植物。好，四路也搞定了，那现在就剩一路和三路，先搞二爷啊，兄弟们，然后咱们所有的箱子葵呢都往三路放。一路两个箱子葵可以干掉二爷，箱子葵变的植物呢就可以给投石车打。你爷爷的奶奶的爷爷，这出了一个跳跳僵尸，我们好像一点办法都没有啊！这个跳跳僵尸确实把我恶心到了。好在是盲盒不多，只有三个。这一关你别说啊，盲盒变的很多僵尸咱们都打不了。四路机枪和高坚果呢，咱们可以一起把它干掉。来，箱子鬼砸出来。如果是二连倭瓜的话，有没有？哎，算得上二连倭瓜。哎，这下是真二连倭瓜了。然后呢，二路咱们可以这样啊，撑杆跳呢也不能让它白跳一个，咱们让它变倭瓜的时候再砸出撑杆跳。哎，这不就行了吗？我去，这可太漂亮了，兄弟们！反向双发，然后五路本身就有一个倭瓜，所以咱们再放一个向日葵，五路的橄榄球僵尸就不用管它了。又回到刚才那一把啊，只剩一三路的僵尸了。
差不多了吧？一路推车残血了，而且一路有宝物伞，不用管一路了。咱们呢，现在就开始打三路，三路三个盲盒啊，不要变太离谱的僵尸就没问题。我去，气球僵尸！你爷爷的奶奶的爷爷不带这么玩的啊！一共就三个盲盒，你非要来这些恶心人的东西是吧？每年桃花开的时候，我就会想起一个人，他曾经很喜欢我。有挂有挂，兄弟们，他怎么知道我现在正需要一个玉米加农炮呢？那现在就剩一个红眼巨人僵尸，这不是必赢吗？我们先等一个玉米加农炮啊！来吧，胜利终将属于我！啊，你不会下次回被砸扁了就不变倭瓜了吧？你爷爷的奶奶的爷爷，那这么玩的话，我下次回对于巨人来说有什么作用呢？而且，就算玉米加农炮能再放一炮，这也没用啊！真就一个输出植物不掉吗？能不能变一个倭瓜，然后再来个二连倭瓜，完美解决巨人？看来是不行啊，兄弟们！糟糕，他还小鬼都没丢，完了，大帅读了一下。这，大夫，杰克，今天的客人是个未成年。<笑>不爱有毒吧？非要逼我开第三把。不过每当第三把的时候，我都会发现我有一种神力，就是脑海中会自动浮现出一些过关的场景，然后我就会大彻大悟。这个巨人僵尸，我感觉我找到应对的方法了，兄弟们。好，橄榄球僵尸没了，又来到了最经典的一三路啊。巨人僵尸砸箱子回不变身，咱们可以利用盲盒呀！哎，这样箱子回就能砸到巨人僵尸了吧？而且还是个二连倭瓜，漂亮！然后咱们等巨人僵尸过来，再利用箱子回变倭瓜的事情，再压一下巨人。哎，又变了一个倭瓜，那巨人僵尸再见了。小鬼僵尸死后，三路就剩一个盲盒了。来，咱们这么多箱子回了，兄弟们！哟呵，一路居然出了一个带的二连。带到二爷可以直接秒植物，那向日葵还能变倭瓜吗？完了完了完了，变倭瓜呀、啊、完了！哎，不过来了一个土豆雷，他是怎么知道我要土豆雷的呀？那现在就剩一个坤坤，他是怎么知道我要地势王的呀？难道我和向日葵心有灵犀？那我知道了，心有灵犀一场光。那最后咱们有请王杰撒花。几个意思啊？就给几个三叶草啊？几个三叶草就能吹死僵尸啊？你太看得起三叶草了。不过三叶草使用之后会随机变成其他植物啊？怎么掉落的卡牌也是三叶草啊？这一关是三叶草他爷爷的奶奶的爷爷设计的吧？那咱们就重开了啊！这一关前面一排呢是盲盒，中间一个呢是绿帽。抢我东西吃，吹一下。我记得盲盒走得快一些的话，吹一下好像也没什么用啊。该死啊，盲盒不能吃蘑菇菇的。兄弟们，我发现了一个新的特性，绿帽走得快一些了。难道三叶草可以改变僵尸的移动速度？哇，这一波可以说是史诗级的重大发现啊！来了一个巨人僵尸，不要慌啊，因为咱们是有三叶草的。啊，我的绿帽死得好惨啊，兄弟们。哎，怎么只空投了两个僵尸啊？保护伞不是空投三个僵尸吗？怎么到我这儿就缩水了？哦哦，不对不对，五路是两个巨人僵尸，我就说嘛，那五路两个巨人肯定是通关了呀。三路咱们有玉米投手，但是这个玉米投手非常给力，然后咱们随便再用三叶草吹一下，这个玉米投手不就无敌了吗？五路还变了一个倭瓜，有点浪费，没办法，又出了一个气球，必须得吹一下，不然咱们巨人打不到。哇，奇怪奇怪奇怪，兄弟们，五路两个白眼，甚至没有把红眼打出小鬼
，这是什么情况？什么情况，兄弟们？鬼灭姑娘还是比较漂亮。现在呢，咱们要打一下二啊，一四路一四路一四路的这个盲盒僵尸了。这关看起来是没有问题的，至少三五路没有问题啊。不过这个一四路怎么回事啊？变的是啥玩意儿？哎呀，又变一个鬼灭姑，糟糕！四路怎么能来投石车呢？而且还是杀虫剂投石车，这玩意儿要是打几个罐子出来，那就麻烦了。不行啊，咱们这个火炬不能留。但是呢，但是但是这个坚果还是得留一下。麻烦了，该来的总会来的，只能砸了啊！咱们还有一个三叶草，糟了，这样看起来没戏了。一路巨人也过来了，现在我的三叶草吹投石车还是吹巨人呢？只能吹投石车，没办法，我就不明白了，为啥总要出个开第三把呢？就不能让我一把过了吗？倭瓜不行，得再补一个三叶草，顺便把巨人砸出来吧。漂亮，冰瓜还不错，那有冰瓜我直接把四路也开出来，冰瓜有建设伤害吧？哇，炫魔法猫咪，这把是真的稳了、啊，兄弟们。有冰瓜，有猫尾草，这个红眼巨人我都不怕。再放一个植物给童文打一下啊，毕竟他有二十发篮球。好，胆小菇，够你打二十发了。巨人丢完小鬼，那我就一点都不担心了。来，咱们就接着打其他路，什么二路、三路，通通给我出来。不给点压力，你们还真不知道魔法猫咪有多强。好，三线也来了。可以开巨人僵尸了，兄弟们，咱们三叶草都快消失了。白眼巨人僵尸中间三个啊，一五路是红眼，我这个三叶草放一路吧，给一路变个植物，还可以。地势王二路的这个白眼巨人僵尸没必要击退他，我们多放几个植物在一路，因为一路是红眼巨人嘛。就这么说吧，一路有玉米投手，咱们三叶草呢，随时还能减一下数。这个一路的红眼巨人。你就别过来了，很轻松拿下啊！那咱们直接把这两个罐子全都给敲出来。白眼巨人僵尸在我眼中是没有压力的，就看绿帽僵尸的了。不过呢，咱们手中有三叶草，好像空投啥僵尸我都不怕。小丑、小鬼、二爷，哈，这那不是送分局吗，兄弟们？这把是送分局，来三路再吹一吹。一路再吹一吹，刀不锋利马太瘦，你拿什么和我斗？完结，傻瓜！我去，这关这么多向日葵，不过卡槽上面有个猫尾草，是不是太过分了？没事，咱们先打打看啊。有了阳光之后呢，咱们再一路放个随机僵尸，看看能不能帮忙扛一下，因为随机僵尸是满血嘛。这随机僵尸随的啥玩意儿啊？一个能打的都没有，我去！完了，咱们这么多阳光全花费在随机僵尸上面去了。小丑僵尸，八百多阳光，这还顶得住吗，兄弟们？哎，投石车来了，投石车篮球没打完，它是无敌的。现在就该咱们发起冲锋了，要尽快的吃到后排向日葵才行啊，不然咱们阳光是顶不住的。呃，篮球呢只有二十发，打完他就会死，所以呢，咱们要在这个时间赶紧冲到后排。但是该死的水草，这很难让咱们过去啊。完了，还有两百多阳光，篮球也快打完了，气球僵尸呢也被猫尾草克制。我去，这个猫尾草也太无解了吧！最主要的是，咱们还拿他没办法，真是打遍天下无敌手啊！这个猫尾草，哎呦，没了，最后一个盲盒僵尸。我觉得吧，随机僵尸价格太高了，咱们还是用盲盒来试试。一个随机僵尸抵两个盲盒，两个盲盒怎么也比一个随机僵尸能扛吧？所以我觉得随机僵尸的这一关有点鸡肋，兄弟们，除非他能随出红眼巨人僵尸。一路呢，咱们一直放僵尸顶啊，看看能不能先把。二三四路给干掉，其实这么多羊桃伤害比猫尾草高多了。咱们如果能把羊桃干掉的话，一个猫尾草应该也是没问题的。江王博士来了
。这个阵容呢，防就防在杨桃很多，杨桃是穿透伤害，咱们也保不了江王博士。哎呀，很烦，江王博士下来就没了。哇，这个马尾草的伤害谁扛得住啊，兄弟们？咱们二三四五路也还没有冲到最后面，吃到向子葵，看看二爷能不能把五路给冲掉。哎呀，每次二爷必遇银桃，什么情况呀？这个毁灭菇，那这关是完全没有希望了呀！哎，还非得必诸哥拿出三把必过定律，是不是？好，好，好，那咱们就正式的启动第三把。每一路啊，先把前面的向日葵给吃光。好，江王登场，我们现在就联合江王一同进攻。哎，真是大罗金仙下凡了，兄弟们！然后再配合头车、兵车对敌方阵容进行毁灭性的打击。虽然他又出了一个猫尾草，但是这个猫尾草是在一路，咱们总能干掉他的。我去，又来一个江王！没想到短短的一局游戏，竟然连续占着三个江王。有个成语叫做“三羊开泰”，那么这一局应该叫做“三王开泰”。我们要迅速的解决杨桃，不然江王博士是扛不住的。没有关系啊，这个江王博士扛不住，咱们还有两个江王博士，尽快的消灭杨桃。一路的这个猫尾草这么难干掉吗？这个江王博士下来还是不行，杨桃还是很多啊。最后一个江王博士也下来了，还是不行啊。杨桃，呃，五路辣椒炸了，但是四路的杨桃还能打到我们，还有多少血量啊？招了四十血，哎，没有关系啊，没有关系啊，兄弟们，敌方阵型已乱，随我杀。这是要搞事情啊！这关这么多猫尾草，而且三百阳光的铁桶僵尸，没事啊，咱们先放盲盒吃吃向日葵。别慌啊，猫尾草的子弹是追踪子弹，咱们等这个子弹消失之后再放铁桶僵尸。OK， 差不多了。哎，我就知道肯定是保护伞铁桶，因为只有它才值这个价格呀。而且保护伞僵尸空投的比较慢，所以猫尾草的子弹是打不到我们的。哎，空投呢？我去，不是这也能黑我一波空投啊？保护伞是假的吧？我去，那没有空投的话，兄弟们，那就还得放一个盲盒吃向日葵啊？这怎么空投也能被黑吗？这个运气真是鬼见了都愁啊！哎，不过投是车来了，咱们花了这么多阳光才干掉第一排向日葵，甚至连一个猫尾草都没有吃到。不过这来了一个投是车还不错，篮球不打完它就是无敌的。而且猫尾草呢是锁定攻击，咱们趁这个时候啊，看看能不能多多吃点向日葵。况且咱们投车后面还有一个带的二爷，这个带的二爷能不能？砍掉一个猫尾草就行，我觉得伤害太高了。不过又来两个投石车，这波投石车给续上了，是真的帅啊！一路还来了一个投石车，九个猫尾草已经被我们干掉了四个。现在他们的输出少了一半，是不是？但是场上的向日葵就剩最后一个了。咱们如果放铁桶僵尸的话，只够放三个铁桶僵尸了。五路有个巨人僵尸，看看能不能扛一下伤害，让咱们二路吃个猫尾草。哎，胆小菇被吃了，这个橄榄球僵尸应该是可以吃掉一个猫尾草的。
，漂亮！四路的撑杆能跳不？四路撑杆跳一下，帅气！哎，但是五路又出了一个猫尾草，该死！猫尾草也能续上吗？现在咱们就八百多阳光了，放铁桶的话只够放两个。哎，五路又来一个投石车，不过这个投石车先打后面的真哥就很烦。咱们两个绿帽了，直接在山路冲一下啊，看看能不能吃掉一个猫尾草。现在四个猫尾草伤害还是非常高的，糟了，帽子被吸了，这个绿帽吃不到猫尾草了，很烦。不过呢，有两波空投啊，看看有没有机会。我去，这样玩的话就很危险了呀。还有一波空投，怎么还不来？来了，五路的二爷，而且五路又来一个绿帽铁桶，这波续上了还算不错。这波空投就是咱们胜负的关键了，兄弟们。我去，这波空投，我感受到了胜利的气息啊，兄弟们！那江王博士回去的话，那可就不得了了，兄弟们，因为他要开始放铁桶僵尸了。而这一关的铁桶僵尸都是绿帽铁桶，对方就一个猫尾草，他拿什么和我玩呢盲盒七十五阳光，雪橇小队只要二百二十五阳光，团购更便宜是吧？伤害确实高，兄弟们，别看就这几个三线，当三线多起来的时候，这伤害真不低啊！况且还有路灯花加攻速。哦，这一路刚才矿工造后。让倭瓜变成了玉米投手和大风姑，现在一路输出很强，咱们要避开锋芒。况且二路还有这么多巷子回等着我们吃呢，如果能把二路打通的话，一路输出也会少很多。哎呦，这冰车感觉不太行啊，兄弟们，这一路的输出谁能顶得住啊？哎，我看到了。盲盒是不是变了一组雪橇？雪橇变盲盒，盲盒又变雪橇。哎呦，这个巨人僵尸不简单啊，兄弟们，七千二百血，也就是满血的巨人僵尸。可惜了呀，最终还是败在了倭瓜的屁股下面。哎，我怎么感觉？盲盒又变了一组雪橇，好好好，二路生生不息了，兄弟们。哎，这个冰车咱们是不是能保一下？哇，刀流冰！暴走扶梯开路，冰车完成了他的使命。那现在的话，其实三路和四路输出是一样的。所以呢，咱们选择打四路，因为四路过关了，三路也就过关了。哎，咱们一路的盲盒是不是没变身啊？怎么回事儿？我去，撑杆跳了一个三线是很帅，但是这怎么能来一个大老花呢？大老花咱们怎么突破啊？不过咱们这么多雪橇，这么多盲盒，过个大老花应该问题不大，兄弟们。哎，铁门僵尸，大老花是不可以被吃掉的，但铁门僵尸反弹的子弹是实实在在的，漂亮。哎，一路今天这个水草有问题啊，咱们盲盒怎么不变身呢？你看，这水草拉三次是吧？那咱们这是第三个盲盒了
我去真不变身，啥情况？那一路还得再补一个盲盒。好，又来巨人僵尸，丢小鬼可以直接直接吃脑子了吧？那四路，哎呦，可惜了，坤坤先打前面的高坚果，那四路这个三线咱们现在不管它了，来吧，现在我们就要开始打三路。一路应该是没问题，三路呢问题也不大，所以呢我们要开始打五路了。啊！我他妈放在樱桃上面去了，一个雪橇小子被炸了，但是后面还是出来了三个盲盒僵尸，说明呢这个被炸了还是会出是吧？那就没问题。三路来了一个气球僵尸，没毛病。但是他喵的五路怎么变了一个大蒜呢？没事因为我看到了坤坤在打大蒜，咱们用雪枪啊可以直接越过大蒜。漂亮，留声机盲盒，哎，这个是辣椒来了，而且辣椒吃的是胆小菇。众所周知，胆小菇是非常肉的，咱们这个位置的辣椒真是太棒了，因为多走一步就进入窝瓜的范围了。快炸，快炸，快炸呀！糟了，马上要触发窝瓜了，快炸！哎呀，这波辣椒套路窝瓜简直是完美极了。那现在就剩五路一个脑子，就五路咱们这个阵容应该是可以直接过关了，兄弟们。一。这关是几个意思啊？开局十个墓碑村，五个墓碑，啥情况？哦哦哦，不过植物会变成其他植物也还好啊，这样咱们开局呢，相当于随机获得五个植物。不过呢，咱们现在只有四五路有输出，一二三路是打不死僵尸的。哎呀，糟了，变形僵尸来了，只能吹一吹，配合火龙草，好像自己打不过呀。糟糕，变成僵尸，能不能再来一个植物？好，棱镜菇，那我直接点死它了，舒服呀！狙击手，而且好像还是两个。但是我发现这一关掉落的好像都是隐藏植物哎，兄弟们发现没有？不过呢，隐藏植物死亡之后都会变成正常植物，其实呢也还好。僵王博士下来的这么勤快的吗？隐藏植物打僵王有一个不好的点就是输出不太行。狙击射手啊，输出很高，但是呢，他只打小僵尸就很烦。放了一个二爷倒是没什么问题，咱们有元素菇的减速，配合狙击手可以秒杀。没关系啊，等二爷解封，快打快打快打狙击手！哎，狙击手我。我操，这狙击手怎么回事啊？反应这么慢的吗？哎呀，好久没有被二爷吃席了。这关开局十个木北吞，只有五个有用，所以另外几个呢，咱们也没必要急着砸出来，是吧？还算不错，几乎每一条路都有输出植物。哎，我就说上一把怎么缺点东西的，原来是魅惑高坚果，兄弟们。上一把没打过的原因我找到了，就是因为没有魅惑高坚果。打姜王怎么能没有魅惑高坚果呢？来了两个豆子，平时两个豆子可能就是垃圾植物了，但是现在咱们只要能放的植物都不是垃圾植物。二路吸一下，看看能不能变个好植物。漂亮，猫尾草来了，刚好有魔术村啊，救一下猫尾草。哇，转眼之间咱们已经有三个魅惑高坚果了。这个黄鱼投手来的也非常及时，有黄鱼投手在，五路的小鬼那就别想丢了。时隔多日，咱们总算是获得了第一个，不对，第二个打工仔。哎，有黑大爷以及巨人僵尸，这把我感觉稳了、啊，兄弟们。来啊，元素菇帮一下，别让这些小僵尸把咱们打工仔给打没了。不过这两个僵尸作为打工仔，我感觉伤害还是挺低的。江王博士甚至面具都没掉，哎呦，还偷我的猫尾草，有点麻烦啊！我的猫尾草没了，兄弟们
，这样下去也不太对劲啊！咱们植物持续输出的能力太差了吧？糟糕，冰车来了！我去，咱们一路就一个冰瓜耶！这这这这能打过吗？哎，碎片樱桃。不过碎片樱桃咱们得找一个好的位置放啊，不然碎片樱桃会被绿的。我去，没事没事，咱们放在倭瓜的旁边啊，等这个冰车过去一点，咱们炸他的屁股。啊，这时候冻结，咱们植物都快消失了。没关系，没关系，先解决冰车，可以。这波还是不亏的。二路的巨人僵尸，咱们可以利用冷静菇打一打。好，僵王博士已经进入狂暴状态了。危险了，危险了！众所周知，无名版的僵王博士进入狂暴状态，游戏才刚刚开始呢。现在咱们就一个打工仔，而且咱们场上能输出的植物并不多。哎，江王博士还放武王啊，兄弟们！那武王僵尸一出手的话，咱们植物卡片就不缺了。三路冰车，没事咱们有棱镜菇可以点死他。哎，我去，江王在四路放了一个小丑，把五路的二爷炸解封了。我去，咱们获得了一个解封的二爷。那有解封的二爷帮我们的话，我想这一把胜负已经分了。哎，咱们看一下江王博士的血量啊，还有一万一的血量。我感觉他回不去了，兄弟们，隐藏植物还是挺强的。不过隐藏植物强就强在有魅惑高坚果。我敢说，如果隐藏植物没有魅惑高坚果的话，打江王博士的胜率只有百分之二十。好，成也二爷，败也二爷。这关情况还是有点复杂的，不过呢，好在有两个罐子开局，三路伤害看起来不高。不过这巨人怎么就残血了呢？哎，又来了一个红眼巨人僵尸，咱们看看血量。而、啊、这个红眼巨人僵尸只有一千出头啊，不过打三路、啊、这几个寒冰射手，这两个巨人应该是够了。哎呦，是我小乔三路了呀，变了一个倭瓜还。没关系，没关系，三路就一个寒冰射手了，咱们再上一个盲盒。三路就慢慢打吧，我们肯定是不能死磕三路的，我们得先吃吃二路的箱子回来。我觉得三路有毒吧，放了这么多盲盒过不去，就一个寒冰射手和沙雕菇有这么难打吗？四路还有很多箱子回，不过想吃四路的话，得先解决五路。五路元素库下面还有真哥，看到没有？所以五路的输出是非常恐怖的。哎呦，这个毁灭菇！等等，我三路的盲盒怎么把变身之后的气球都给炸没了呀？而且这毁灭菇居然还出了一个大蒜。不过这个大蒜好像是内鬼呀、啊，兄弟们，我们有这个大蒜的话，可以直通一路，绕过一路的高坚果了。漂亮，气球僵尸啊！无论去一路还是三路，都可以过关的。这樱桃真该死啊！我去！哎，机枪射手又来了。很不错，咱们还吃到了很多二路的箱子回，三路还过不了吗？什么情况？这个铁桶僵尸把磁力菇吃了，应该可以过。我去，三路有毒吧？这三路，这下我三路变了一个高坚果，而且还是 1,900 血的高坚果，总没问题了吧？哎，巨人僵尸来了！五路是一个非常令人头疼的一路啊，有伤害，有减速，有冻结，啥都有，就是没有向日葵，气不气？很难受，咱们巨人一直被击退，过不去了。先吃吃四路的向日葵，不然咱们阳光肯定是不够的。哎，漂亮！气球僵尸专克这些花里胡哨。
安心。沙漠处处充满色彩美丽的地方，开心花天飞。哦、爷爷爷的奶奶的爷爷，怎么每次气球僵尸总能碰到克他的植物呢？现在咱们一三路解决了，二路的这个大帅反倒成了麻烦。不过呢，二路这两个地势王是可以协助咱们盲盒变身的，就看能不能来一个能解决大帅的僵尸了。小偷来了，能不能把大帅给偷了？我觉得小偷血量太低了，被地势王给扎死了。哎，五路又来了一个高坚果，这下有希望了。哎呀，高坚果再配上机枪射手，这波完美了，顺带机枪还能打四路的箱子鬼。你爷爷的奶奶的爷爷，什么意思啊？老是针对我呢？哎呦，这个高坚果来的就有点气人了，四路还变了一个南瓜头。这波冰车还是非常漂亮的，至少呢，他把五路的真哥给绿了。现在五路呢就剩一个元素菇，还有一个高坚果。不过咱们吃高坚果的时候呢，元素菇是打不到我们的。五路我就直接多放几个僵尸冲了。哎呀，不过来了一个辣椒，早知道有辣椒的话，我们就不用放这么多盲盒了。上面也来了一个小丑，能不能炸一下二路的巷子鬼？哎呦，这个位置炸没炸到箱子鬼，那现在二路怎么办呢？咱们就剩两百多阳光了。如果再解决不了这个大帅的话，这把咱们就记了，兄弟们，五路肯定是通关了。冰车，冰车把大帅给绿了，这也没什么区别啊。大帅绿不绿都没什么影响的。现在咱们还有两百阳光，只够放两个盲盒了。请不要相信。胜利就像山坡上的蒲公英一样唾手可得，但是请相信，世上总有一些美好，值得我们全力以赴，哪怕粉身碎骨。那现在咱们还有两个盲盒，过两个地势王，吃个巷子鬼，不过分吧？我操，普通僵尸！哎，别这么玩啊，咱们就剩最后一个盲盒了。你要是再来普通僵尸这种玩意儿的话。那就当心你爷爷的奶奶的爷爷呀！哎呀，还好是个倭瓜僵尸，吓我一跳。这种情况，我江王老大哥怎么还不来呀、啊？这种局来个江王老大哥的话，那不得成绝杀吗？现在咱们还能放三个盲盒啊，留一个，兄弟们留一个。哎，留声机路障有回血，那肯定得跟上呀。漂亮，有留声机盲盒的回血，咱们不用变身都能打通二路了。哎、啊，问题不大。畜生啊！